பிரைஸ்லாட் நம்ம உட்காரலாம் கத்தனுடைய நாம இப்படுவதாக நாள் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்தனுடைய நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துகிறேன் அமேன் ஸோ நேற்றைய தினத்தில் கூட நமக்கு ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயர் ரொம்ப நல்லா நடந்தது பங்கு கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காயும் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஸோ அடுத்த முறை நீங்கள் இன்னும் வர முடியாதவர்களும் தயவு செய்து நீங்கள் பங்கு கொள்ளும்படிக்கு அன்பாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம பத்து மணிக்கு ஆரம்பித்து ஒன் ஓ கிளாக் நம்ம கரெக்டாக முடிச்சிடுறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து கடந்து வாங்க இட்வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஏதாச்சும் ஒரு வழியில் ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஆமேன் அந்த நேரத்தை நீங்கள் கொடுக்கும்போது கத்தர் ஏதோ ஒரு வழியில் உங்களுடைய காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாய்க்க பண்ணி கொடுப்பார் ஆமேன் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டவர் அப்படி செய்வாருன்னு அல்ல லூவியா அல்ல லூவியா நம்ம கொஞ்சம் டைம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அதுக்காக டைரெக்டாக அது எப்படி வரும் எப்படிலாம் எனக்கு வரும்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ வந்து உங்கள் கதவை பூட்டிட்டு நீ ஜபிக்கும் பொழுது என்னதான் ஐ வில் ரிவார்டு யூன்றாரு நான் உனக்கு ஒரு ப்ரைஸ் தருவேன் ஒரு கிஃப்ட்டு தருவேன்றாரு அமேன் அந்த கிஃப்ட்டை நிறைய பேர் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளாமலே போயிடுறோம் அமேன் ஆண்டவர் ஜப் ஜபிச்சாலே உட்கார்ந்தாலே ஆண்டவர் ரிவார்டுன்றாரு அந்த கிஃப்ட்டு நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ளாமல் நிறைய சூழ்நிலை நம்ம போயிடுறோம் ஸோ அதனால் நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை தான் இருக்குது நீங்கள் உங்களுக்கு வீக்கில் ஒரு ஒன் வீக் ஜபிக்க முடியல அப்படின்லாம் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் அந்த ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எனர்ஜைஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அவர் திரும்ப அந்த வீக்கை வந்து ஓடுறதுக்கு அந்த மாதத்தை ஓடுறதுக்கு கத்தர் உதவி செய்வார் ஹலோ லூயா சரி ஓகே இந்த நேரத்தில் கூட அடுத்து தான் நம்ம அந்த யங் பீப்புள் ஃபெலோஷிப் இருக்குது ஸோ யூனோ தயவு செய்து ஐ ரிக்வஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஜாயின் ஜான்சன் பேஸ்மெண்ட்டில் தேங்க்யூ இந்த தினத்தில் எல்லோரும் ஏற்கனவே வசனங்கள் எல்லாம் நிறையா கேட்டிருப்பீங்க வந்தவங்கள்லாம் திரும்பியும் லோடு லோடு போட்டுற போகிற அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கிறாதீங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணலை ஸோ நேற்றுக்கே எல்லோரும் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு நீங்கள் எல்லாம் வயிறு ரொம்பனதுனால இன்றைக்கி கொஞ்சம் சுருக்கமாக கூட கத்தர் செய்ய உதவி செய்வாராக ஆமேன் உத்தரவாதெல்லாம் தர முடியாது அது நம்ம கையில் கிடையாது ஆமேன் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ நான் ப்ளஸ் யூ ஸோ கத்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளில் கூட இந்த மாதம் வந்து நமக்கு பெந்த கோஷ்த்து ஞாயிறு இருக்குது கரெக்டாக மே இருபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் லாஸ்ட்டு சண்டே ஸோ அந்த வீக்கு கூட நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக அன்னைக்கு வந்து நம்ம கத்தரை ஆராதிச்சு தேவ பிரசனத்தில் நிறைந்து கொஞ்சம் ஆவியானவரை வேண்டி கேட்குற ஒரு ஒரு தருணம் நம்ம வாழ்க்கையில் இன்னும் சம்டைம் எல்லா நாளும் வந்து பர்த்டே தான் எல்லா நாளும் வந்து நியூ டே தான் பட் இருந்தாலும் பர்த்டேனால் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் ஸ்பெஷலாக யோசிக்கிறோம் ஸ்பெஷலாக நன்றி சொல்கிறோம் ஆண்டவருக்கு அது மாதிரி அன்னைக்கு நம்ம அன்னைக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து தேவனிடத்தில் ஜபிக்க போகிறோம் ஸோ அதனால் முடிந்தவர்கள் எல்லாம் தயவு செய்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயத்தமாக அந்த கடைசி ஞாயிறு போது நீங்கள் கொஞ்சம் ஆயத்தமாக வாங்க முடிஞ்சால் ஜெபிச்சு ஃபாஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க எவ்வளோக்கு நீங்கள் வாஞ்சையாக வர்றீங்களோ அவ்வளோக்கு ஆண்டவர் உங்களே ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் ஸோ இந்த வ இந்த மாதம் அப்படியான பெந்த கோஷ்த்து ஞாயிறு வருகிற மாதமாக இருக்கிறபடினால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து தேவனுடைய ஆவியானவரை குறித்து நம்ம தியானித்து நம்ம இந்த மாதத்தை முடிப்போம் ஸோ அதற்கு கத்தர் உதவி செய்வாராக ரெண்ட நாளில் கூட ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க பதினாலுலேருந்து பதினாறு வசனம் முடிய எனக்கு ஹெல்ப் வேணும் வாசிக்கிறதுக்கு ஸோ ரோமர் எட்டு பதினாலுலேருந்து பதினாறு வசனங்கள் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் ம் இங்கே வேத வசனம் ஒரு காரியத்தை நம்மளோடு கூட சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் எவர்கள் தேவனுடைய 
ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்களாய் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது அலுவயா ஸோ நம்ம எப்படி வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை நம்ம எப்படி தினசரி நிரூபிக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவரினாலே நடத்தப்படுகிற ஒரு அனுபவம் காணப்பட வேண்டும் ஆமேன் புரியுதுல்ல இட் இஸ் நாட் அபவுட் இனோ ஐ எம் அ கிறிஸ்டியன் ஐ எம் கிறிஸ்டியன் சொல்கிறது இல்லை இல்லை நான் இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் விசுவாசிக்கிறேன் இல்லை நான் ஃபாலோவர் ஃபாலோவர் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை ஆண்டவர் இங்கே சொல்கிறார் யார் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யார் தேவனுடைய புத்திரர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் தே ஷுட் பி லெட் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் தோஸ் ஆர் த பீப்புள் த ரியல் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் ஐமேன் ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல ஏதோ ஒரு கோட்பாடுகளை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம போகிறது இல்லை இங்கே வேத வசனம் தெளிவாக சொல்லுது நீங்கள் கோட்பாடுகளை ஃபாலோ பண்ணால் தேவனுடைய புத்திரர்கள்னு போட்டிருக்குதா ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷனை ஃபாலோ பண்ணால் அதை தேவனுடைய புத்திரர்கள்னு போட்டிருக்குதா இல்லை யார் தேவனுடைய புத்திரர்கள் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரினாலே நடத்தப்படுகிறவர்கள் தான் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது அலெல்லூயா மாம்சத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் பிறந்தவர்கள் தேவனுடைய குமாரர்கள் அல்ல ஆமேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கலாம் இல்லை பிறக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் வேதம் ஒரு காரியத்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறது மாம்சத்தினாலும் இரத்தத்தினாலும் பிறந்தவர்கள் என்னது தேவனுடைய புத்திரர்கள் அல்ல அவரை விசுவாசிக்கிறவர்களே அவருடைய புத்திரர்களாய் மாறுகிறார்கள் ஆமேன் இந்த உலகத்தில் பிறப்பின்படி மதத்தின்படி குலத்தின்படி அவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் இந்த மதத்தில் பிறந்திங்கனா தான் நீங்கள் வந்து இப்படி இருக்க முடியும் நீங்கள் இந்த குலத்தில் பிறந்திங்கனா தான் இல்லை இந்த காஸ்டில் பிறந்திங்கனா தான் நீங்கள் உங்களுக்கு டிக்கெட்டு ஃபாஸ்ட் டிக்கெட் இருக்குது பரலோகம் போகிறதுக்கு என்ன ஆண்டவர் அப்படிலாம் சொல்லலை ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் நம்மளிடத்தில் யாரும் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியாது யாருக்கும் ஃபேவரட்டிசம் கிடையாது ஆண்டவர் இடத்துல பாரபட்சம் பார்க்குற தேவன் அல்ல ஆமேன் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஏர்லியாகவே நம்ம வந்து தேவனுடைய வசனங்களை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஹலோ லூயா ரட்சிப்புக்கான வழிகள் நம்மளுக்கு ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் மற்றொரு இடத்துலலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள போய் நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அவங்களும் கேட்கவும் மாட்டாங்க நிற்கவும் மாட்டாங்க டைமும் இருக்காது அவங்களாம் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க ஆனால் அவங்க பாருங்கள் நம்மளுடைய லைஃப்பில் இங்கே நம்ம உட்காந்து கேட்குறோம் அங்கே வாலிபர்களுக்கு அவங்க சுவிசேஷம் கேட்குறாங்க சிறு பிள்ளைகள் சுவிசேஷம் கேட்குறாங்க இதெல்லாம் கர்த்தர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதங்களில் ஒன்றாய் காணப்படுகிறது அமேன் அலலூயா ஸோ வி ஷுட் நாட் அஸ்யூம் தட் இன்னா வி ஆர் கிறிஸ்டியன்ஸ் வி ஆர் அ சைல்ட் ஆஃப் காட் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை என்ன பண்ணணும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது நான் தேவனுடைய புத்திரரை போல தான் நடக்கிறேனா இல்லை என் இஷ்டப்படி நடக்கிறேனா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது மூன்று வகையான ஆவிகளை நம்ம வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே பதினாறாவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் என்று ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய ஆவியுடனே கூட சாட்சி கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி வேத வசனம் கூறுகிறது ஹலூயா ஸோ மூன்று வகையான ஆவிகளை இந்த வேதத்தில் நம்ம வாசிக்க முடிகிறது ஒன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் இன்னும் மனுஷனுடைய ஆவி என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது இன்னும் பிசாசின் ஆவி ஈவில் ஸ்பிரிட் என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் முதலாவதாக தேவன் மனுஷனுடைய ஆவி என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்தை எடுத்தவங்க வாசிங்க மேத்யூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் நம்மளுடைய ஆவி உற்சாகம் உள்ளது தான் ஆனால் நம்மளுடைய மாம்சம் பலவீனமானது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஹலலூயா அப்போ நம்மளுடைய ஆவி உற்சாகமானது என்று சொல்லும் பொழுது நமக்கு நல்ல இருதயத்தில் நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது இல்லையா யாராவது இங்கே திருடணும்னு உட்காந்துருக்குறீங்களா இன்றைக்கி போய் எப்படியாவது ஒரு அஞ்சு போய் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம யாருக்குமே உதவி கூடாது அப்படின்னு சொல்லி யாராவது உட்காந்துருக்குறீங்களா யாருமே இல்லை 
இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் இருக்குது இன்னைக்கு போய் ஒரு பத்து பேருக்கு உதவி செய்யணும் இன்னைக்கு போய் எப்படியாவது ஒரு மணி நேரம் முழங்கால் படிட்டு ஜெபிச்சிடணும் இன்னைக்கு எப்படியாவது வசனத்தை ஒரு அதிகாரமாக வாசிச்சிடணும் எல்லாம் மனுஷனுடைய ஆவி எப்படியா இருக்குது நல்லா தான் செய்யணும் அந்த ஸ்பிரிட் இஸ் வில்லிங் ஆவி நல்லா உற்சாகமாக தான் இருக்குது ஆனால் என்ன ஆகுது மாம்சம் நம்மளுக்குள்ளே பலவீனமாய் காணப்படுகிறது ஹலோ லூயா மாம்சத்தின் இச்சைகள் நம்மளை மேற்கொள்ளுகிற காரியங்களை நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கணும் கலாத்தியன் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா அதில் மாம்சத்தின் கிரியைகள் என்று சொல்லி வேத வசனம் கூறுகிறது ஒரு விஷய கூட அதை வாசிக்கலாம் கலாத்தியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ஒன்று மாம்சம் என்ன செய்து பொறாமை கொள்ளுகிறது மாம்சம் என்ன செய்து இச்சை கொள்ளுகிற மாம்சமாய் காணப்படுகிறது பவுல் சொல்லும் போது சொல்றாரு ரோமர் ஏழு பதினைந்து எப்படி எனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி சம்மதி இல்லை நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஹலோ லூயா அப்போ மனுஷனுடைய ஆவி வந்து நல்லது செய்யணும் தான் நினைக்குது அங்கே அவர் அப்படி தானே சொல்கிறாரு நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இது மனுஷனுடைய ஆவியாய் காணப்படுகிறது அமேன் உங்களுக்குள்ள எப்படி ஒரு ஆவி கிரியை செய்தா மனுஷனுடைய ஆவி அமேன் எல்லாருக்குள்ளேயும் கிரியை செய்யும்ல மேன் எல்லோரும் நீங்கள்லாம் பார்க்குறத பார்த்தா மனுஷ ஆவியே இல்லாமல் உட்காந்துருக்கிறீங்க போல இருக்கு போராட்டமே இல்லாமல் அப்படியே லைஃப் ஸ்மூத்தாக ஓடுது போல இருக்கு அவன் எல்லா நாளும் எல்லாருக்கும் போராட்டம் இருக்குது அவன் ஆவி என்ன சொல்லுது இன்றைக்கி நீ வேதத்தை வாசிச்சிரு மனுஷ ஆவி என்ன சொல்லுது இன்றைக்கி நீ வந்து கொஞ்ச நேரம் ஜெபிச்சிரு பத்து பேருக்கு உதவி செஞ்சிரு ஆ இன்றைக்கி எப்படியாவது கத்துற உண்மையும் உத்தமமாக ஆராதிச்சிரு ஆ இன்றைக்கி கரெக்டாக இதை பண்ணிடு கரெக்டாக அதை பண்ண ஆனால் மாம்சம் என்ன போது காலையில் எந்திக்க விட மாட்டேது நம்மளையா மாம்சம் பலவீனமாக இருக்குது கரெக்டாக எழுந்திரிக்க முடியாத சூழ்நிலைகள் அப்படிலாம் காணப்படுகிறது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு பழக்கமாகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் யாருக்குமே எந்திக்க பிடிக்காது பொதுவாகவே அது அது மனுஷனுடைய குணம் அது எழுந்திரிக்கணுன்னா கஷ்டந்தான் ஆமேன் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிற அதிகாலையில் என்னை தேடுகிறவன் என்னை கண்டடைவான் என்று சொல்லி அந்த மாம்சத்தை மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஹலோ லூயா ஸோ இங்கே பார்க்குறோம் இப்படியான மாம்ச மனுஷனுடைய ஆவி மனுஷனுக்குள்ளே கிரியை செய்யுது திஸ் கால் த ஹியூமன் ஸ்பிரிட் நல்லதையும் யோசிக்கும் கெட்டதையும் யோசிக்கும் நல்லதையும் யோசிக்கும் கெட்டதையும் யோசிக்கும் இன்னைக்கு போய் சொல்லக்கூடாதுன்னா ஆனால் போய் இன்றைக்கி போய் அட்லீஸ்ட் ஒரு போயா சொல்லுவாங்க யாராவது இங்கே யாரும் அப்படி சொல்லக்கூடாதுல்ல ஆனால் போனால் ஏதாவது ஒரு ரீசன் வரும் யாராவது கேட்பாங்க நீங்கள் இதை பண்ணிட்டீங்களா அப்படின் கேட்பாங்க பண்ணலைன்னாலும் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று சொல்லி சமாளிக்கிறது ஸோ அப்படி பார்க்கும் மனுஷ ஆவி என்று சொல்லிப்பாங்க இரண்டாவது ஆவி அசுத்த ஆவி என்று சொல்லி வேதவாசனம் கூறுகிறது ஒன்று சாமி வெல்ல பதினெட்டாவது அதிகாரத்தில் ஏழுலேருந்து பதினோரு வசனங்களை எடுத்தவங்க வாசிங்க ஒன்று சாமி வெல் பதினெட்டு ஏழுலேருந்து பதினொன்று ம் 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 
அமேன் ஹல லூயா இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அசுத்த ஆவியை குறித்து நாம் இந்த வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் எப்படி ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் பொறாமல் யாராவது வந்து ஓ இவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா உடனே இன்னொருத்தருக்கு ஏதாவது வச்சு அது அப்போ நம்ம ஒழுங்காக பண்ணலையா நம்மளும் நல்லா தானே பண்ணோம் நம்மளும் நல்லா தான் கொடுத்தோம் பெஸ்ட்டாக தானே பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்குள்ள தக்குன்னு தோணும் உடனே என்ன ஆகுது அந்த பொறாமையினா பொறாமை இருக்குது இவனுக்குள்ளே அப்படின்னு அந்த பிசாசுக்கு தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆகுது அது வந்து டக்குன்னு ஒரு ஓகே இதான் கரெக்ட் டைமு உள்ளே விட்டு ஒரு வேலையை பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது நம்மளுக்குள்ளே வருகிறது அந்த பொறாமையின் ஆவி நம்மளை ஆட்கொள்ளும் பொழுது என்ன ஆகுது பாருங்கள் கடைசியில் கொலை செய்கிற அளவிற்கு ஒரு மனுஷனை ஏவுகிற ஆவியாய் காணப்படுகிறது காயின் ஆபையில் நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு பிசாசு வாசப்பு நண்டையில் உட்கார்ந்துருங்கிறான் நீ மனம் திரும்பினா தப்பித்து கொள்ளுவான்னு சொல்கிறாரு அதை அவனுக்கு பிடிக்கல அந்த ஆலோசனை பிடிக்கல உடனே ஆபேல் மேலே ஒரு எரிச்சல் வருது அவனுக்கு ஆபேல் அடுத்த நாள் அவன் கொன்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ லூயா ஸோ பார்க்கும் பொழுது ஒரு அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அது ஒரு மனிதனை சென்ஸ்லெஸ்ஸாக பிஹேவ் பண்ண வைக்குது ஒரு அவனுக்கு யோசனையே இல்லாமல் சில காரியங்களை அவன் செய்கிறான் யோசனையே இல்லாமல் செய்ய நம்ம கூட இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அநேக நியூஸ் வருது ஒன்றுமே சம்மந்தமே இருக்காது அவர் போகிறாரு அவங்க அப்பா துப்பாக்கி எடுக்கிறாரு அந்த வீட்டில் இருந்த ஒய்ஃபை சுடுறாரு மூணு பிள்ளைங்க கேர்ள்ஸை சுடுறாரு எல்லாரையும் நெத்தியில் அப்படியே சுடுறாரு அவங்க கூட இருந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களையும் அதோடு கூட அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்தவங்க அவங்களையும் அவர் சுடுகிறார் எதற்கு அவர் சுட்டார் அப்புறம் அவரையே அவர் சுட்டுக்கிட்டார் கடைசியில் அந்த குடும்பத்தில் இருந்தவங்கள இறந்துட்டாங்க அவரை பார்க்க வந்தவங்களும் அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இறந்துட்டாங்க பார்க்கும் பொழுது ஒரு அசுத்த ஆவி ஒரு மனிதனுக்குள்ளே வரும் பொழுது அவன் கொலை செய்கிற அளவிற்கு அந்த மனிதன் துணிகிறான் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஹலலூயா இது அசுத்த ஆவி என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஹலலூயா ஹலலூயா ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு நான் அசுத்த ஆவியை விரட்டினாலும் அது என்ன ஆகுது அது போய் வனாந்தரத்தில் சுற்றி திரிந்து அது திரும்ப வந்து பார்க்குது இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் வந்து பார்த்துருக்கோம் சில நேரத்தில் வந்து குடி பழக்கத்துலேருந்து விடுதலை ஆயிருப்பாங்க ஏதோ ஒரு பழக்கத்துலேருந்து விடுதலை ஆயிருப்பாங்க விடுதலை ஆகி கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்பாங்க அப்புறம் என்ன ஆகும்னு தெரியாது குடி பழக்கமே பரவாயில்ல போல இருக்குங்கிற நினைக்கிற அளவு இருக்கு அவங்களுக்குள்ள வேற பழக்கம்லாம் வந்து ஏழு மடங்கு அதை காட்டிலும் ஒரு அசுத்த ஆவியை கொண்டு வந்து அந்த மனுஷனை அலைகழிக்கிறது என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாங்க ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் போய் ஏழு ப்ராப்ளம் ஏழு விதமான பிரச்சனைகளை இந்த அசுத்த ஆவி கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அமேன் ஹலோ லூயா மூன்றாவதாய் நம்ம பார்க்குறோம் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் மற்ற இருபத் பன்னிரெண்டில் நம்ம எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை எடுத்தவங்க வாசிங்க மத்திய பனிரெண்டு இருபத்தி எட்டு அமேன் ஹலோ லூயா இங்கே ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிற ஒரு காரியம் அவர் தேவனுடைய ஆவியினாலே நிரம்பி இருக்கிறபடியினாலே அவர் என்ன பண்ணுகிறாராம் அசுத்த ஆவிகளை விரட்டுகிறார் என்று சொல்லி வேத வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஹலோ லூயா ஸோ பரிசுத்த ஆவியானவர் மனுஷ அந்த அசுத்த ஆவியையும் விரட்டுகிறார் மனுஷனுடைய ஆவியோடும் கூட ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ லூயா எப்படி நம்மளுக்குள்ள ஆண்டவர் பிசாச விரட்டிட்டார் ஒரு பிரச்சனை போயிடுச்சு நம்ம வாழ்க்கையிலிருந்து ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அந்த ஆவி போய் ஏழு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப கொடூரமான ஆவிகளை கொண்டு வந்து நம்மளை மனுஷனை அலைகளிக்கும் எப்படியாவது மனுஷனை கவிழ்க்கும் என்று சொல்லுகிறாரு ஆனால் நம்ம வாசித்த வசனங்கள் ரொம்ப ரெட்டாவதில் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய ஆவியோடு கூட சேர்ந்து மனுஷனுடைய ஆவியும் என்ன பண்ணுது சாட்சி கொடுக்கறது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஹலோ லூயா அது எப்படி அது மனுஷனுடைய ஆவி வந்து ஒன்று செய்யணும்னு நினைக்கிது ஆனால் செய்ய முடியல அசுத்த ஆவி வந்து அந்த மனுஷனை மேற்கொண்டு அவனை முற்றிலுமா எதுவுமே செய்ய விடாதபடிக்கு அவனை மாற்றுகிறத நம்ம பார்க்குறோம் எப்படி ஆண்டவருடைய ஆவி நம்மளோடு கூட இசைந்து வேலை செய்ய முடியும் 
ஏன்னா நம்மளுடைய சிந்தனை நல்லதா இருந்தாலும் நம்முடைய மாம்சம் நமக்கு பலவீனமா இருக்குது நம்மளுக்குள்ள சில குறைகள் இருக்குது எப்படி நம்ம வந்து கர்த்தரோடு கூட இசைந்து சாட்சி கொடுக்கிறது தேவனுடைய ஆவியோடு கூட இணைந்து சாட்சி கொடுக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிங்க எஸ்ஐகேல் புஸ்தகத்துல முப்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஏழு வசனத்தை எடுத்தவங்க வாசிங்க எஸ்ஐகேல் புஸ்தகத்துல இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி முப்பத்தாறாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஐந்துல இருந்து இருபத்தி ஏழு முதல்ல ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரா நம்மளுடைய ஓல்டு ஸ்பிரிட் நம்மளுடைய ஓல்டு எண்ணங்களை ஆண்டவர் எடுத்து போட்டு ஒரு நியூ ஸ்பிரிட் ஆண்டவர் தருகிறார் இது மனுஷனுக்குள்ளே ஆண்டவர் ஊற்றுகிற மனுஷனுடைய ஒரு புதிய எண்ணம் புதிய ஆவியை புதிய கான்சியன்ஸ் ஆண்டவர் நமக்குள்ளே உருவாக்குகிறார் தொடர்ந்து வாசிங்க முதல்ல ஆண்டவர் நமக்கு என்ன கொடுக்கிறாரு ஒரு புதிய ஆவியை கொடுக்கிறார் அதற்கப்புறமா என்ன பண்ணுகிறாரு அவருடைய ஆவியை நமக்குள்ளே ஊற்றுகிறார் ஹலலூயா முதல்ல மனுஷனுடைய இருதயத்துல மனுஷனுடைய சுபாவத்துல இருக்கிற குறைவுகளை ஆண்டவர் மாற்றாரு அதற்கப்புறமா அவருடைய ஆவியையும் மனுஷனுக்குள்ளே அவர் ஊற்றுகிறார் ஹலே லூயா அப்போதான் அந்த மண் தேவனுடைய ஆவியும் மனுஷனுடைய ஆவியும் அப்போதான் என்ன அது இசைந்து வேலை செய்கிறது ஹலே லூயா விதவுட் தாட் நம்ம எப்பவுமே ஒரு ச ஆண்டவருக்கு நமக்கு ஒரு விரோதம் இருக்கும் ஆண்டவர் ஒன்று செய்ய சொல்லுவார் நம்ம செய்ய மாட்டோம் ஆண்டவர் ஒன்று எதிர்பார்ப்ப நம்ம எதிர் செய்ய மாட்டோம் அப்படி பார் இந்த விரோதத்தை எப்படி நம்ம போக்குறது புதிதான ஒரு இருதயத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஒரு புதிய ஆவியை கொடுக்கிறார் அவரோடு கூட இசைந்து பயணிக்கிற ஒரு ஆவியை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார் ஹலே லூயா அவர் கொடுக்கிற அந்த புதிய ஆவி எப்படியா இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவரோடு கூட ஒர்க் பண்ணுகிற ஒரு ஆவியாய் காணப்படுகிறது ஹலே லூயா இத்தனை நாள் போராடுகிற ஆவியாய் காணப்பட்டது இத்தனை நாள் முடியாதுங்கிற மாதிரி இருந்தது ஆனால் ஆண்டவர் இப்பொழுது ஒரு புதிய ஆவியை கொடுத்து உங்களை அவருடைய ஆவியானவரோடு கூட ஒர்க் பண்ண வைக்கிறார் ஹலே லூயா இது ஆண்டவர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் முதலாவது அவர் நடத்த நடத்துகிற பொழுது அவர் செய்கிற ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது ஹலே லூயா ஹலே லூயா முதலாவது காரியமாய் நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவர் எப்படி அப்போஸ்தலர்களை வழி நடந்த நம்ம வேதத்தை வாசிக்கும் போது ஆண்டவர் எப்படி ஐஸ்வர்யத்தை ஆவியானவர் மூலியமாக தேடணும்னு நமக்கு வேதத்தை எழுதலை புரியுதுல்ல வேதத்தில் வந்து லைக்கினோ ஆவியானவர் உன்னைய இப்படி இப்படி எக்ஸாம்பிளுக்கு பிஸ்னஸில் இப்படி நடத்துவார் இல்லை வேலையில் இப்படி நடத்துவார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸை விட ஆண்டவர் ஆவியானவரை எப்படி அப்போஸ்டலருடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு நேராக எப்படி ஆவியானவர் நடத்துகிறார் என்பது தான் அதிகமாய் நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஹலலூயா ஆனால் பட் அதிலிருந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எல்லா பகுதிகளுக்கும் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் முதலாவதாய் நம்ம பார்க்குற காரியம் அப்போ சில நான்காவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ சிலர் நான்கு எட்டு பாருங்க முதலாவதாய் நம்ம பார்க்கணும் அப்போ சிலர் அந்த நான்கு எட்டுல அவர் என்ன பண்ணுகிறாரு ஆவியிலே நிறைந்து சுவிசேஷத்தை அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அமேன் ஹலலூயா இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி பரிசு தாவியானவர் நம்மளை நடத்துகிறாரு எப்படி நடத்துகிறாரு இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது தேவனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளை சொல்லுவதற்கு மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கு பரிசு தாவியானவர் நம்மளை நடத்துகிறார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம எத்தனை பேரால் சுவிசேஷத்தை நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்ல முடியுது சரி பக்கத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறவங்க வேலை ஸ்தலத்தில் 
நம்முடைய ஸ்கூலில் காலேஜில் இப்போ வேலை செய்கிற இடங்களில் எத்தனை பேருக்கு நம்மளுக்கு அப்படியான காரியங்கள் காணப்படுகிறது வெரி ஃபியூ பீப்புளுக்கு தான் அந்த விதமான எண்ணங்கள் அந்த விதமான காரியங்கள் கிரியேட் செய்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இங்கே ஆவியானவர் எப்படி இடைபடுகிறார் இவருடைய வாழ்க்கையில் ஆவியிலே நிறைந்த அவர் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார் ஹலோ லூயா அப்போ நான் மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணுமா வேண்டாமா சொல்லணும் இல்லையா சொல்லக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா யாராவது ஆ சுவிசேஷத்தை யார்ட்டையுமே சொல்லக்கூடாது ஆ நான் மட்டும் ரசிக்கப்படணும் நான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் ஆ அப்படி யாராவது நம்ம யோசிக்கிறோமா அப்படி யோசிக்கிறதா இருந்தால் அந்த நாளில் மாற்றிக்கணும் நம்ம அவன் அழலூயா சொல்ல முடியாது அப்படி கூட யோசிக்கிறவங்க இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ நான் சொல்கிறேன் யாருக்குமே சொல்லக்கூடாது சீக்கிரட்டாக வச்சுக்கணும் அந்த லாட்ரி சீட்லாம் அடிச்சிருச்சுன்னா சீக்கிரட்டாக வச்சுருப்பாங்க யார்ட்டையுமே சொல்ல மாட்டாங்க சில நேரத்தில் ஏதாவது வேலை கிடச்சிதுன்னா சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப நாள் கழித்து அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இது சுவிசேஷம் இங்கே பவுல் இங்கே பேதுரு பார்க்குறோம் ஆவியிலே நிறைந்து அவர் தேவனுடைய வார்த்தைகளை அறிவிக்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ லூயா திஸ் இஸ் அ வே த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒர்க்ஸ் இன் யோர் லைஃப் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒர்க்கிங் லைக் திஸ் இன் யோர் லைஃப் ஆவியானவர் நடத்துகிறார் நடத்துகிறாருன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் எ எங்கே நடத்துகிறாரு எப்படி நடத்துகிறார் எங்கே நடத்துகிறாரு எப்படி நடத்துகிறார் நிறையா காசு சம்பாதிக்கிறதுக்காக நடத்துகிறாரு ம் அதெல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கப்படும் அவர் சொல்லிட்டார் கண்டிப்பாக அப்போ காசு வாங் காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஆவியானவர் வந்து எல்லாம் சேர்த்து கொடுக்கப்பட அது இலவசமாக கொடுக்குற திங்ஸு ஆண்டவர் இலவசமாக கொடுக்குற திங்ஸ் ஆகி காணப்படுகிறது அதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு நீ ஆவியானவரை யூஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறாரா இல்லை ஹலோ லூயா அவருடைய ஆவியை கொண்டு நாம் எப்படி ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கும்போது சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவிக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளை நடத்துகிறார் என்பதை நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும் ஆமே இஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ரியலி லீடிங் யூ நான் யோசிச்சு பார்க்குறேன் இஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இஸ் ரியலி லீடிங் மீ என்னை அவர் தான் நடத்துகிறாருன்னா தென் ஐ ஷுட் பி டாக்கிங் அபவுட் த காஸ்பிள் சுவிசேஷத்தை நான் பேசணும் ம் எந்த காலேஜ் போகிற எந்த ஸ்கூல் போகிற அந்த மாதிரி நம்ம காரியங்களை நம்ம பேசிக்கொண்டு இருக்கிற சூழ்நிலைகள் இருக்கா விசாரிக்கணும் வி ஷுட் ஆஸ்க் தம் எப்படி இருக்கிறீங்க என்ன இருக்கிறீங்கன்னு அதுக்காக நேராக போன உடனே முதல்ல இயேசுவை ரச்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்க அப்படின்னா போயா அப்படின்றோம் நம்மளே முதல்ல விசாரிக்கணும் ஆண்டவர் போன உடனே விசாரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார் ஆ ஸோ பார்க்குறோம் நம்மளே ஆவியானவர் நடத்துகிறாருனா இது ஒரு முக்கியமான காரியம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற ஒரு நடத்துதல் இருக்கிறதுனா பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறார் கிரியை செய்கிறார் ஒரு உண்மையான ஒரு சத்தியமாக காணப்படுகிறது நம்ம அடுத்த தடவை யோசிக்கும் பொழுது ஆவியானவர் என்னை நடத்துகிறார் நான் தேவனுடைய புத்திரர் தேவனுடைய குமாரன் தேவனுடைய பிள்ளைன்னு சொல்லும் பொழுது யூ ஷுட் இம்மீடியட்லி எப்படி எப்படிலாம் என்ன நடத்துகிறாருன்னு பார்க்கும்போது இதில் நடத்துகிறாரா நடத்துகிறாருன்னா அப்போ ஆவியானவர் என்னை நடத்துகிறார் ஹலோ லூயா ஆமேன் சரி ரெண்டாவது காரியமாய் அப்போ சிலர் பத்தாவது அதிகாரத்தில் பத்தொம்பது இருபது வசனங்களை வாசிங்க இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் முடிச்சிருவேன் ஆக்ஸ் டென் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ம் அமேன் அமேன் ஹலோ லூயா இங்கே இரண்டாவது காரியமாய் நம்ம பார்க்குறோம் ஆவியானவர் ஒரு மனிதன் நட நடத்துகிறார் என்பதை இங்கே பார்க்குறோம் பேதுரு வந்து புற ஜாதிகள் வீட்டிற்கு போவது ஒரு யூதனாய் அவனுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட காரியம் அல்ல ஒரு பாரம்பரியத்தினால ஒரு சம்பிரதாயத்தினால அவர் போகிறது யூத குலங்கள் யூத ஜனங்கள் அப்படி செய்கிற காரியம் அல்ல என்று சொல்லி பார்க்குறோம் அவருக்கு அவருக்கு இத்தனை நாள் டீச் பண்ணப்பட்டது அப்படி அவருடைய ட்ரெடிஷன் அப்படி சொல்லுது இப்படி செய்யணும் ஆ நீ போகக்கூடாது அப்படின்றாங்க அதில் சத்தியம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது அடுத்தது அது வேத வசனமாக வசனம் இல்லையாங்கிறது அடுத்தது அது ஒரு ட்ரெடிஷன் போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ளே காணப்படுகிற ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது 
ஆனால் அப்போ சில பத்தாவது அதிகாரத்தில் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது நம்ம வாசவண்ணமாக ஆவியானவர் போக சொல்லுகிறார் முப்பத்தி நாலாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது பேதுரு பேச தொடங்கி தேவன் பச்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்றும் எந்த ஜனத்தாயிலும் எந்த ஜனத்திலாயிலும் அவருக்கு பயந்து நீதியை செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவருக்கு உகந்தவன் என்று நிச்சயமாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் ஹலோ லூயா நவ் ஐ ரியலைஸ் த திஸ் இஸ் த ட்ரூத் இப்போ எனக்கு புரியுது என்ன புரியுது ஆவியானவர் எனக்கு சொன்னதுனால எனக்கு இப்போ அதுக்கு நான் கேட்டதுனால எனக்கு இப்போ புரியுது என்ன புரியுது இதுதான் சத்தியம் இதுதான் ஆண்டவருடைய உண்மையான குணம் இதுதான் ஆண்டவர் உடைய சத்தியம் என்பதை அவர் அறிந்து கொள்ளுகிறார் அது லூயா அப்போ ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை நடத்துகிறாருனா அவனுக்குள்ளே என்ன காணப்படுகிறது அந்த வார்த்தையை அவனுக்குள்ளே ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் அது லூயா புரியாத ஒரு வார்த்தை இத்தனை நாள் பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி அவர் பழகிட்டார் புரியுது பழகிட்டார் நம்ம எல்லாருக்கும் சில பழக்கங்கள் இருக்கு சில அனுபவங்கள் இருக்கு நம்மளுக்கு முன்னோடிகள் முன்மாதிரிகள் இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்த்து நம்ம நிறைய காரியங்களை செய்துட்டோம் ஆனா இன்னைக்கு ஆவியானவர் பேதுருவோடு பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு நீ போ என்று சொல்லி அவருக்கு கட்டளை இடுகிறாரு அவர் உடனே என்ன செய்கிறார் கடந்து போகிறார் அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இப்ப எனக்கு புரியுது சத்தியம் என்ன என்று சொல்லி இப்ப எனக்கு புரியுது தேவனுடைய குணம் என்ன என்று சொல்லி என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ஹலோ லூயா அப்ப ஆவியானவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் என்னை வழி நடத்துவார் என்று சொல்லி ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு சொல்றாங்க ஆவியானவர் இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம சத்தியங்களை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது அது வரைக்கும் நம்ம ஹியூமன் நேச்சர் ஹியூமன் ஸ்பிரிட்ல நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுகிறோம் ஹியூமன் ஸ்பிரிட்ல நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுகிறோம் நமக்கு பிடிச்சதை நம்ம செய்யறோம் பிடிக்காததை விட்டுறோம் கரெக்டா ஹியூமன் ஸ்பிரிட்ல பேதர் என்ன பண்றாரு அவருக்கு பிடிச்சிருக்கு செய்யறாரு பிடிக்கலன்னா விட்டுறாரு ஆனா இப்ப ஆவியானவர் ஓவர் ரைட் பண்றாரு ஓவர் ரைட் பண்றாரு நீ இவ்வளவு நாள் ஹியூமன் ஸ்பிரிட்ல நீ ஆப்ரேட் பண்ற ஏதோ உனக்கு சொல்லி கொடுத்தத நீ ஆப்ரேட் பண்ற இப்ப நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறேன்றாரு ஹலோ லூயா இந்த வார்த்தைக்கு நீ கீழ்ப்படின்றாரு ஹியூமன் ஸ்பிரிட் முக்கியமா காட் ஸ்பிரிட் முக்கியமா அமேன் எது முக்கியம் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சத்தமாக தான் சொல்லுங்க ஆமேன் எத்தனை பேர் ஹியூமன் ஸ்பிரிட் தான் முக்கியன்றவங்க ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் எத்தனை பேர் காட் ஸ்பிரிட் தான் முக்கியம் சொல்றவங்க ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஆமேன் ஹலோ லூயா ஹியூமன் ஸ்பிரிட் ஆண்டவர் ஓவர் ரைட் பண்றாரு வார்த்தையை அப்படியே கொண்டு வந்து ஆவியானவர் பேசுறாரு நீ கீழ்ப்படியணும் நீ கீழ்ப்படியணுன்றாரு உடனே பேதிரிச்சா எனக்கு புரியல ஆனால் நான் போகிறேன் போயிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது நவ் ஐ ரியலைஸ் என்று சொல்லி இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனில் வேத வாசனம் கொடுது ஹலோ லூயா ஆமேன் ஆவியானவர் பேசுகிறாருனா நீங்கள் செஞ்சிடணும் அந்த புரிதல் உங்களுக்கு லேட்டராக வரும் புரிதல் உங்களுக்கு உடனே வரும் சில மாதங்கள் கழித்து வரும் ஆனால் நம்ம செய்திடணும் இட் பிகாஸ் இட் இஸ் காட் ஸ்பிரிட் அண்ட் இஸ் டாக்கிங் டு யூ ஹலோ லூயா ஹியூமன் ஸ்பிரிட் பேசிச்சுனா நீங்கள் அப்போஸ் பண்ணலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் வென் காட்ஸ் வேர்டு காட் ஸ்பிரிட் இஸ் கம்மிங் டு யூ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உடனே பேதுருவுக்குள்ள காணப்பட்ட கீழ்ப்படிதல் காணப்படணும் அப்படி கீழ்ப்படிவீங்களா யாராவது இல்லை எனக்கு பிடிக்காது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்றீங்களா நீங்கள் பேதுருவா பெரிய அப்போஸ்லர் பேதுருவா வணங்குறாங்க நிறைய பேர் பேதுருவா ஒரு பரிசுத்தவானாக வணங்குகிறாங்க ஆனால் பேதுருவுக்கிட்ட இருந்த கீழ்ப்படிதல் அவங்களுக்குள்ளே இல்லை பேதுருவா ஒரு கடவுளாக ஒரு கடவுளுக்கு அடுத்தபடியாக வச்சு அவரை செயிண்டாக வச்சு அவருக்கு ஒரு சிலையை வச்சு அவரை வணங்குறாங்க ஆனால் அவருக்குள்ளே இருந்த கீழ்ப்படிதலை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதில்ல அவர் அவர் அவருக்குள்ளே இருந்த அந்த ஒரு தேவனுடைய ஆவிக்கு அவர் கீழ்ப்படைந்ததை மனுஷங்க பண்ணுறதில்ல ஆனால் அதை போய் வணங்குறாங்க பேதுரும் நினச்சி இருப்பார் இப்படி தாடி வச்சுருப்பார் சொட்டையாக இருப்பார் கரெக்டா பேதுரு எப்படி இருந்தார் கொஞ்சம் க்ளீனாக இருந்தார் மேலே முடி மட்டும் கொஞ்சம் ஓரத்தில் இருந்தது அவர் கிரீடம் மாதிரி இருந்தது எனக்கும் கொஞ்சம் நாளாக அப்படி வந்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாளாக கிரீடம் வந்துடும் போல இருக்கு அவன் ஹலோ லூயா அவன் எவ்வளோ பெரிய அற்புதத்தை ஆண்டவர் செய்தார் பாருங்க பேதுருவின் மூலியமாய் 
இல்லை என்னோட இதுதான் முக்கியம் என்னோடது தான் முக்கியம் என்னோட தான் முக்கியம்னா அந்த கொர்னிலிய வீட்டில் இருந்த ஒரு மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டான் அன்னைக்கு அதற்கு காரணம் யார் பேதுரு பேதுரு அன்னைக்கு கீழ்ப்படிலைன்னா அவர் வீடு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காது இந்த கொர்னிலி வீடு ரட்சிக்கப்பட கொர்னிலி ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டி வந்திருக்கிறார் ஹவுஸ் ஹவுஸ் ப்ரேயர் பெரிய கூட்டம் உள்ள பேதுரு போறாராம் இடமே இல்லாத அளவுக்கு அங்க நிரம்பி வச்சிருக்கிறாரு கொர்னிலியோ அங்க இருந்து எல்லாருமே அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டாங்கன்றாங்க ஆமே அதுக்கு காரணம் என்னது ஒருத்தர் ஆவியானவருடைய சத்தத்திற்கு தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்ததுனால நடந்த அற்புதம் ஆமே எத்தனை அற்புதம் நடக்காம போயிருக்குதுனால நம்ம வாழ்க்கையில எத்தனை அற்புதங்களை ஃபெயில் ஆயிருக்கு நம்ம லைஃப்ல ஒரு வார்த்தை நம்ம கீழ்ப்படியலாமே இன்னைக்கு ஆண்டவர் பேசும்பொழுது ஏன் அதை கீழ்ப்படியக்கூடாது ஏன் ஹியூமன் ஸ்பிரிட்டை வச்சு ரெசிஸ்ட் பண்ணுறோம் அவரை அக்செப்ட் காட்ஸ் வேர்டு ஆஸ் காட்ஸ் வேர்டு அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம செய்ய கத்த நமக்கு உதவி செய்வார் ஹலூயா அமேன் ஆவியானவர் இப்படி நடத்துகிறார் ஆவியானவர் வெளியேருந்து பேசுகிறார் இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணியிருக்காரு வெளியேருந்து முதல்ல சுவிசேஷத்தின் மூலியமாக வெளியேருந்து பேசுகிறாரு ஏன்னா ஆவியானவர் முதலே எல்லாருக்குள்ளே போய் வாசம் செய்கிறதல்ல பேதுரு மூலியமா சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறாரு ஆவியானவர் ஒர்க் பண்றாரு இரண்டாவதாய் பார்க்கறோம் பேது பேதுருக்குள்ளிருந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்துறாரு அல்ல லூயா மூன்றாவதாய் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ சிலர் பதிமூணாவது அதிகாரத்துல ஒன்றாவது வசனத்துல இருந்து வாசிங்க கடைசி காரியமாய் வைத்துக் கொள்ளலாம் இங்கே நம்ம பார்க்கிறோம் ஆவியானவர் எப்படி ஒரு மனிதனை நடத்துகிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன செய்கிறாரு பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய ஊழியங்களை ஆண்டவர் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுகிறவராய் காணப்படுகிறார் அல்ல லூயா இப்போ பவுலுக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணணும் மிஷினரியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசை இருந்திருக்கலாம் வாஞ்ச இல்லாமல் ஆண்டவர் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது இல்லை அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாஞ்சையை உருவாக்குறாரு அந்த அந்த எதிர்பார்ப்பை உருவாக்குறாரு எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ளே இருந்தாலும் ஆண்டவர் பரிசு தாவியானவரின் மூலியமாக என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுடைய ஊழியத்தை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்குறாரு அல்ல லூயா அல்ல லூயா இங்கே வேதம் கூறுகிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களோடு கூட பேசினார் என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது எப்படி பேசினார்னு போடலை மேபி அங்கே வேதம் கூறுகிறது ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒன்றாவது வசனத்துலலாம் வேதம் கூறுகிறது தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த அந்தியோக்கியா சபையில் தீர்க்கதரிசிகளாக இருந்தாங்கன்னு சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஸோ மேபி தீர்க்கதரிசிகளின் மூலியமாய் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் திருவிழம் பற்றி பேசி இருக்கலாம் அவர்களோட இல்லை வேற ஏதோ ஒரு வழியில் அவர்கள் பேசி இருக்கலாம் ஒருத்தர் அந்நிய பாஷையில் பேசியிருக்கலாம் அதை இன்னொருத்தர் மொழிபெயர்த்திருக்கலாம் இதன் மூலியமாயும் ஆண்டவர் பேசியிருக்கலாம் ஸோ பல வழிகளில் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை உறுதிப்படுத்தி தருகிறதை நம்ம பார்க்கிறோம் அமேன் ஹலலூயா ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்ய வேண்டிய கர்த்தருக்காய் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் தீர்மானிக்கிறார் அமேன் ஹல லூயா இட் இஸ் நாட் ஒரு நம்ம எனக்கு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு பண்ணணும்னு தோணுது நான் அதனால் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணத்தோடு பண்ணாமல் பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு என்ன ஊழியத்தை வைத்திருக்கிறார் எனக்கு என்ன வழியை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கொஞ்சம் அறிந்து அவரை கூட 
கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்வமாய் வாஞ்சையாய் அவரிடத்துல ஜபித்து கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் அதை செய்கிறார் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம் ஆமேன் ஹலோ லூயா ஸோ இப்படியாக நம்ம நீங்கள் அப்போஸில் நடவடிக்கை ஃபுல்லாக வாஸ்து பார்க்கும் பொழுது ஆவியானவர் டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸில் டிஃப்ரெண்ட் விதமாய் ஒரு மனிதனை நடத்துகிறார் பாருங்கள் நம்ம எத்தனையோ முறை யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட போய் சுவிசேஷத்தை சொல்லிடலாமான்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் யாருமே நம்ம கண்ணுக்கு பட மாட்டுறாங்க கரெக்டா உண்மை தானே உண்மையா இல்லையா கரெக்டு தானே நிறைய பேர் இந்த அனுபவத்தில் இருக்கு நீங்க கரெக்டா நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் எதுவுமே சிக்காது எல்லார் கண்ணுக்கும் எல்லா சிக்கும் நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் யாருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லணுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனா பாருங்க அதுலையும் ஆவியானவர் ஒரு மனிதனை நடத்துகிறார் ஹலோ லூயா ஸோ அப்படியாய் ஆண்டவர் பாருங்க ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனை நடத்துகிறாருனா யார் இடத்துல போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் என்பதையும் ஆவியானவர் தான் நடத்துகிறார் ஹலே லூயா தட் ஆல்சோ இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஸோ இதெல்லாம் எதற்கு அடையாளம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது அமேன் ஹலோ லூயா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண் ஆவியானவர் நடத்துகிறாரா ஆவியானவருடைய கிரியை இருக்கிறதா நம்ம எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுறோம் எவ்வளோ படிக்கிறோம் எவ்வளோ இதுங்கிறத நான் கேட்கல இஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் லீடிங் யூ இஸ் தேர் ஹோலி ஸ்பிரிட் லீடிங் இன் யுவர் லைஃப் ஆவியானவர் உங்களை நடத்துகிற ஒரு காரியத்தை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த இந்த அப்போஸ் நடவடிக்கையின் மூலியமாய் நம்ம புரிந்து கொள்ள முடிகிறது தீஸ் ஆர் த வேஸ் த ஹோலி ஸ்பிரிட் லீட்ஸ் த பீப்புள் ஸோ அப்போ இதில் ஏதாச்சும் ஒன்றே வாழ்க்கையில் நடக்கணும் ஏதாச்சும் ஒன்று என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கணும் எனக்கு ஆண்டவருடைய ஆவியானவர் எனக்கு வார்த்தையை எனக்கு உறுதிப்படுத்தி தரணும் என்னோடு பேசணும் பேசும்பொழுது நான் கீழ்ப்படியணும் இதெல்லாம் நிறையா விஷயங்கள் காணப்படுகிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் ஹலோ லூயா சரி நம்ம கண்களை மூடி ஒரு விஷயம் ஜெபித்து நம்ம எல்லாம் எழுந்து நின்று ஜெபித்து தேவனுடைய பந்திக்காய் நம்ம கடந்து செல்லலாம் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஃபாதர் உமே நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவர் எல்லாரும் கண்களை மூடலாமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ ஃபாதர் முக்கியம் அல்ல நம்ம தேவனுடைய புத்திரர்களாக இருக்கிறோமா என்று சொல்லி யோசித்து பாருங்கள் ஹலோ லூயா ஹவ் யூ ஹேட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் த லீடிங் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட் இன் யுவர் லைஃப் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா பரிசுத்த தேவனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவர் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் இந்த வார்த்தையின் மூலியமாய் ஆண்டவர் உங்களுடைய மன கண்களை திறப்பாராக ஹலோ லூயா உடைய இறுதியங்களை ஆண்டவர் திறப்பாராக ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் மூன்று வகையான ஆவிகள் ஒரு மனிதனுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறது ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா மனுஷனுடைய ஆவி என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஹலோ லூயா அசுத்த ஆவி என்று சொல்லி வேதம் கூறுகிறது ஹலோ லூயா எல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவனுடைய ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே கிரியை செய்கிறார் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் இன்றைக்கி எதனால் நீங்கள் நடத்தப்படுகிறீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை எதனால் நீங்கள் நடத்தப்படுவீங்க இந்த காலை வேளையில் ஒரு விஷயம் உங்கள் இருதயத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஹலோ லூயா மனுஷ ஆவியில் நீங்கள் நடந்து கொண்டு அந்த காலை வேளையில் ஆண்டவர் இடத்துல ஒரு விஷயம் கேளுங்க ஆண்டவரே ஹலோ லூயா இந்த பேதுருவை போல ஆண்டவரே மனுஷ ஆவி ஒன்று சொன்னாலும் ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவிக்கு கீழ்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி கொஞ்சம் கத்தரை ஸ்தோத்தரித்து ஆராதித்து தேவனிடத்துல கேட்கலாமே ஹலோ லூயா இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான காரியமாய் காணப்படுகிறது ஹலோ லூயா இட் இஸ் நாட் என் ஆஃப் தட் வி சே தட் வி ஆர் லெட் பை த ஹோலி ஸ்பிரிட் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதற்கான அச்சு அடையாளங்கள் காணப்பட வேண்டும் ஹலோ லூயா அதற்கான அனுபவங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் காணப்பட வேண்டும் ஹலோ லூயா வேத வசனங்களின் மூலியமாய் நம்ம கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆவியான எப்படி ஒரு மனிதனை நடத்துகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது வெறும் வார்த்தையினாலே பேசுகிற ஐடியாஸ் கிடையாது வெறும் வார்த்தையினாலே பேசுகிற வெறும் வாக்கியங்கள் கிடையாது இதிலே அனுபவங்கள் இருக்கிறது இதிலே சத்தியம் இருக்கிறது 
உமை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோமா அப்பா இந்த காலை வேளையில் எத்தனை பேர் என்னை பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்தணும்னு சொல்கிறீங்க ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஹாலே லூவியா ஹாலே லூவியா எனக்கு ஒரு அப்பனா ஒரு புதிய ஆவி வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் ஹாலே லூவியா எனக்கு புதிய ஆவியை தாங்காண்டவரே இந்த காலை வேளையில் என்று கேளுங்க ஹாலே லூவியா அவர் சொல்லுகிறார் பழைய கல்லான இருதயத்தை அந்த சதையான இருதயத்தை அந்த போராடுகிற இருதயத்தை அந்த கோவப்படுகிற இருதயத்தை ஹாலே லூவியா ஆண்டவரிடத்தில் எரிச்சலை உண்டு பண்ணுகிற அந்த இருதயத்தை எடுத்து போட்டு ஆண்டவர் ஐ கிவ் யூ நியூ ஹார்ட் திஸ் மார்னிங் ஹாலே லூவியா உனக்கு நான் ஒரு புதிய இருதயத்தை கொடுக்கிற மகனே என்று சொல்லுகிறார் ஹாலே லூவியா உனக்கு ஒரு புதிய ஆவியை நான் கொடுக்கிறேன் ஹாலே லூவியா என்னுடைய ஆவி மனுஷனோடு கூட போராடுகிறது இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஹாலே லூவியா காட் ஸ்பிரிட் வில் நாட் ஃபைட் வித் ஹியூமன் ஸ்பிரிட் ஹாலே லூவியா ஓன்லி வென் த ஹியூமன் ஸ்பிரிட் ஈல்ஸ் டு தி ஆல் மைட்டி காட் ஹாலே லூவியா மனுஷனோடு கூட என்னுடைய ஆவி போராடாது என்று சொல்லுகிறார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா மை ஸ்பிரிட் வில் நாட் கண்டென்ட் வித் மேன் என்று சொல்லுகிறார் ஹாலே லூயா Thank you, Father. We are going to be here. I am going to be here in the day. I am going to be here in Christ. Hallelujah. I surrender my life to Him. Hallelujah. I surrender my spirit to Him. Hallelujah. Hallelujah. I am not sure what I am doing. என்னால் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியலைனாலும் பரவாயில்ல ஹாலே லூயா என்னோடு கூட கத்தர் பேசுகிறார் இல்லையா நான் அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் என்று சொல்லுங்கள் ஹாலே லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ லாட் உண்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவர் உண்மை துதிக்கிறோம் அப்பா பரிசுத்தரே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படியே நம்ம தேவனுடைய பந்திக்காய் ஆயத்தப்படுத்தலாம் ஹாலே லூயா இந்த காலை வேளையில் நீங்கள் எல்லாருமே தேவனுடைய பந்தியில் பங்கு கொள்ளணும் ஹலோ லூயா தேங்க்யூ ஜீசஸ் பங்கு கொள்ள வேண்டியதற்கு ஒரே ஒரு தகுதி ஹலோ லூயா அவருடைய இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு இருக்கணும் ஹலோ லூயா ஏசு கிறிஸ்துவை நம்மளுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கணும் ஹலோ லூயா ஹலோ லூயா தேவனுக்கு சாட்சியாய் நம்ம ஞானஸ்தானத்தை பெற்றிருக்கணும் ஹலோ லூயா அந்த உள்ளான மனிதனுக்குள்ளே நடந்த அந்த காரியத்தில் ஆண்டுபரத்தில் ஹலோ லூயா ஹாலல்லு அதை வெளிப்படுத்துகிற விதமாய் நம்ம கல்வாரி கருணைதே காயங்களில் காணுதே கர்த்த எசு பாலுனக்கான் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே கர்த்த எசு பாருணக்கான் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே விலைர பெற்றத்தமே அவர் விழாவினில் பாயுதே விலையேற பெற்றோனாய் உன்னை மாற்ற விலையாக விலையாக இந்த நரே 
Yeah, yeah. 